हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़े हैं है ना इसके प्रीवियस टॉपिक में मतलब पहला जो वीडियो देखा आप लोगों ने मेरा रोटेशनल डायनामिक्स के में उसमें हमने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा था ओके सर्कुलर मोशन क्या होता है व्हाट इज सर्कुलर मोशन देन सर्कुलर मोशन के अपन ने एग्जाम्पल्स भी पढ़ा देखा था वहां पे कि जैसे मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन मूविंग फैन ओके तो सर्कुलर मोशन क्या होता है पीरियोडिक मोशन क्या है ये सब हम लोगों ने देखा था फिर उसमें हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एसेसिंग सब पढ़ चुके हैं ठीक है ना लेट एस सी अब हम लोग क्या करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या होता है किसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे और किसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है किसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं तो यू आर क्वाइट फेमिलियर अबाउट द सर्कुलर मोशन वट इज सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द सर्कम ऑफ सर्कल मतलब अगर पार्टिकल सर्कल के सर्कम फरेस में अगर घूमेगा मतलब सर्कुलर पार्ट में अगर घूमेगा पार्टिकल तो वो पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन अब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है और उसकी एंगुलर स्पीड उसकी कौन सी स्पीड एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड लीनियर स्पीड बोले तो टेंडेंशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट होता है या इक्वल होता है तो इसका मतलब पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे फॉर एग्जांपल अब ये सर्कल हम लोगों ने ड्रॉ किया अब ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ध्यान दीजिए ये ओ पॉइंट है ये आपका एक्स एक्सिस ये आपका वाई ये आपका x डैश ये आपका y डैश ओके नाउ सी हियर अ पार्टिकल अगर ये पॉइंट से मोशन स्टार्ट करता है सपोज इनिशियली द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए देन उसके बाद पार्टिकल कौन सी पोजीशन पे जाएगा b मतलब पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है काई पर सरकम पर फिर पार्टिकल b से c पर आ रहा फिर पार्टिकल c से d पर आ रहा ओके देन अगेन d से लेकर कहां पे जाएगा a पर जा रहा तो मतलब पार्टिकल ये यहाँ पे एक सर्कुलर बाउंड्री में या सर्कुलर पार्क में या सरकम के सर्कल के सरकम पे घूम रहा है तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है ए उसके बाद कौन सी पोजीशन लिया उसने बी उसके बाद सी उसके बाद डी ओके वॉट कैन यू सी नाउ सी अब यहाँ पे ए से जब बी तक गया तो यहाँ पे वो एंगल कितने का बना है नाइनटी डिग्री का फिर B से C तक गया तब भी एंगल कितने का बना 90 का C से D तक गया तब भी एंगल कितने का बना 90 का और D से A तक भी गया तब भी एंगल कितने का बना 90 का तो यानी कहने का मतलब ये एंगल यानी ये हो गया आपका ओ ए रेडियस हो गया अब ओ बी भी क्या हो गया रेडियस तो ओ ए यानी एंगल मेड बाय रेडियस फैक्टर या एंगल ट्रेस बाय रेडियस फैक्टर तो ओ ए रेडियस है ओ बी रेडियस है तो ओ ए और ओ बी ये रेडियस फैक्टर है ये रेडियस फैक्टर द्वारा जो एंगल बनता है जो एंगल सब्सक्राइब करता है सेंटर पर उसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा कितना मिला बेटा हमको नाइनटी डिग्री ओके अब यहाँ पे भी थीटा कितना मिला नाइनटी डिग्री मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कॉन्स्टेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर कांस्टेंट हो तो अपने को एंगुलर मतलब हर बार एंगल इक्वल इक्वल मिल रहा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या मिलेगी हमको कांस्टेंट इसीलिए यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट तो फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी इज कांस्टेंट यानी एंगुलर स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी एंगुलर स्पीड को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा ये कांस्टेंट रहती है अब देखिए बेटा ये ओ ए क्या हो गया आपका रेडियस फैक्टर ओ बी क्या हो गया आपका रेडियस फैक्टर तो ओ ए वैक्टर नॉट इक्वल टू ओ बी वैक्टर नॉट इक्वल टू ओ सी वैक्टर नॉट इक्वल टू ओ डी वैक्टर तो ये चारों जो वैक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया ध्यान दीजिए ओ ए रेडियस फैक्टर ओ बी रेडियस फैक्टर ओ सी रेडियस फैक्टर ओ डी रेडियस फैक्टर ये जो चारों हम लोगों ने जो रेडियस फैक्टर ड्रॉ किया इसका डायरेक्शन डायरेक्शन इक्वल है क्या नहीं है इसीलिए ये वेक्टर्स इक्वल नहीं रहेंगे लेकिन इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा मैग्नीट्यूड बोले तो यानी रेडियस अब रेडियस का जैसे कितना रेडियस होगा जैसे दो सेंटीमीटर का रेडियस है तो दो सेंटीमीटर दो सेंटीमीटर सभी का रहेगा लेकिन डायरेक्शनली क्या रहेगा नॉट इक्वल रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इक्वल रहेगा ओके लेकिन एंगुलर स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट क्यों रहेगी क्योंकि जो एंगल बना रहे हैं रेडियस वैक्टर वो एंगल कितने का बना रहे हैं 
90 90 डिग्री का ओके okay? 90 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण हमें एंगुलर स्पीड क्या मिलेंगे कांस्टेंट क्योंकि एंगल इक्वल फॉर्म हो रहा ओके ना एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है इसको हम लोग ओमेगा से बोलते हैं नाउ लेट अस सी अब देखिए बेटा अब यहां पे हम लोग को एंगल मिला अब मुझे बताइए यहां से यहां पर मतलब ए से लेकर बी तक ये जो पाथ हो गया ये सर्कुलर पाथ हो गया इसको हम लोग बोलते हैं आर्क डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं आर्क डिस्प्लेसमेंट या लिनियर डिस्प्लेसमेंट तो सपोज पार्टिकल अगर अब यानी ए से बी में जा रहा अब अगर मान लो पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी बोले तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अब टेंजेंशियल वेलोसिटी हम लोग कैसे बताएंगे तो हम लोग क्या करते हैं ए से एक ए से हम लोग क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ए से हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया सी ये टेंजेंट जो ड्रॉ किया बेटा हम लोगों ने तो ये हमको डायरेक्शन देंगे का है कि लीनियर वेलोसिटी की लीनियर वेलोसिटी बोलो या टेंजेंशियल वेलोसिटी तो ये जो वी ए मिला तो वी ए क्या हो गया डायरेक्शन यानी वी ए में हमको मतलब यहाँ पे अपने को लीनियर वेलोसिटी मिलेगी मतलब इस डायरेक्शन में मतलब ए अगर पार्टिकल है अगर ए सर्कल में ना घूमते हुए अगर स्ट्रेट जाएगा तो वो ऐसे जाएगा यस और नो तो इसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन मिलेगी मुझे इस तरह से मिलेगी अब अगर पार्टिकल बी पर है तो इसकी लीनियर स्पीड की डायरेक्शन है टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेंगी वी बी मिलेंगी अभी यहाँ से यहाँ पे आ रहा तो ये भी क्या मिलेगा मेरे को वी सी अब यहाँ से यहाँ पे जा रहा तो ये क्या मिलेगा मुझे वी बी ओके तो क्या बोलते हैं आप तो इसमें वी ए नॉट इक्वल टू वी बी नॉट इक्वल टू वी सी नॉट इक्वल टू वी डी मतलब इनकी चारों पोजीशन में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली या लीनियर वेलोसिटी मिली वो हमें इक्वल नहीं मिलेंगी वेलोसिटी की बात कर रहा लेकिन जब मैं स्पीड की बात करता तो स्पीड क्या होता है मैग्नीट्यूड किसका वेलोसिटी का वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड लेकिन स्पीड क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी स्पीड चारों पोजीशन में स्पीड क्या रहेंगी इक्वल रहेंगी मैग्नीट्यूड अलग अलग होने के कारण वेलोसिटी चेंजेस होंगी लेकिन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल रहने के कारण स्पीड इक्वल रहेगी ओके सो अब क्या क्या हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ किया जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसका एंगुलर स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी लीनियर स्पीड लीनियर स्पीड भी बोल सकते हैं या टेंजेंशियल स्पीड भी बोल सकते हैं वो कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन जो रहेगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का वो क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा वो क्या रहेगा डिफरेंट दूसरी बात अब देखो जब पार्टिकल यहां से यहां पे जब जाएगा तो बेटा उसको टाइम सेम लगेगा फिर यहां से यहां पर जा रहा तभी भी टाइम सेम लग रहा है क्योंकि इक्वल एंगल कवर कर रहा है तो इट कवर्स मतलब पार्टिकल कवर्स इक्वल एंगल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ओके तो बेटे ये सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है ये भी सेम है इसीलिए मोशन क्या रहेगा पीरियोडिक मोशन रहेगा तो व्हाट इज पीरियोडिक मोशन द मोशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल अलोंग द सर्कम ऑफ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन क्या होता है द मोशन रिपीट इट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स समय के बाद अगर मोशन रिपीट होता है उसको बोलते हैं अपन पीरियोडिक मोशन तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि उसकी एंगुलर स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड सॉरी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती है लीनियर स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन लीनियर वेलोसिटी चेंजेस होती है दूसरी बात ये मोशन कैसा है पीरियोडिक मोशन है कैसा मोशन है पीरियोडिक मोशन है ओके ना यूनिफॉर्म सर्कुलर का मोशन अगर आपको उसका एग्जांपल्स बताना है द मोशन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड अराउंड द सन अब अर्थ जो है सन के और घूमता है अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है अब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है लेकिन उसको 365 डेज में ही उसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है मतलब उसके एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तभी उतना ही टाइम लेगा वो तो उसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके ना अब हम लोग क्या करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म 
सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अब ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका अपोजिट रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा कि जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा लेकिन उसकी जो स्पीड रहेगी वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी मतलब एंगुलर स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी लीनियर स्पीड भी कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी तो जब एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी तो उस टाइप का जो मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्या करते हैं फैन को स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करते हैं जब स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे पंखे की स्पीड बढ़ेंगी बराबर और फिर जब स्विच ऑफ करेंगे तो फिर बढ़ती हुई स्पीड धीरे धीरे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो उस कंडीशन में मतलब उस पोजीशन में आपको पार्टिकल कोता मोशन परफॉर्म करेंगे मतलब जो फैन के जो ब्लेड है वो कोता मोशन परफॉर्म करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके तो जो फैन है बेटा तो फैन की जो ब्लेड्स होती है फैन की जो ब्लेड्स होती है वो कौन सा मोशन परफॉर्म करते हैं सर्कुलर मोशन ओके जब कॉन्स्टेंटली चल रहा है तो कौन सा मोशन मतलब ब्लेड्स कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट एट द टाइम ऑफ स्विच ऑन और स्विच ऑफ वो जो ब्लेड्स है फैन के वो कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओके अब हम लोग करते हैं बॉडी के बाद अब देखिए जैसे फैन है ये फैन की बॉडी है इसमें एक रॉड लगी रहती है ओके और ये आपको उसके ब्लेड से ओके हाँ तो अब देखिए बेटा ये ऐसे अपन ने फिक्स कर दिया तो ये रॉड है ये बॉडी जो है ये रॉड की इर्गे घूमती है अब अगर यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स डाला तो ये पॉइंट्स कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे सर्कुलर मोशन ओके लेकिन ये जो बॉडी है ये बॉडी घूमती है तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट होता है बॉडी में क्या होता है टर्निंग इफेक्ट तो ये बॉडी टर्न होती है मतलब घूमती है काय में अपने एक्सिस में तो जब बॉडी अपने एक्सिस में घूमती है मतलब टर्न होती है थ्रू आउट द एक्सिस उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन मोशन तो कौन सा मोशन बोलेंगे उसको हम लोग रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन ओके तो देखिए इस फैन में हमारे को दो प्रकार के मोशंस मिले कौन सा कौन सा सर्कुलर मोशंस और रोटेशनल मोशंस ओके अब अब ये सर्कुलर मोशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर फैन कंटिन्यूसली चल रहा है तो यूसीएम रहेगा मतलब उसके ब्लेड्स अगर कंटिन्यू से चल रहे हैं तो यूसीएम रहेगा अगर हम लोग स्पीड ऑन और स्पीड ऑफ करते हैं एट दैट टाइम हमको क्या मिलेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो समझ में आया बेटा अब देखिए जब यूसीएम रहेगा तो उसमें हमको एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेंगी और एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी नो प्रॉब्लम अब इस पर से हम लोग क्या करते हैं कि एक एसिलेशन मिलेगा उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल एसिलेशन और रेडियल एसिलेशन तो क्या होता है सपोज ये पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है ओके कंसिडर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम तो ये सेंटर हो गया अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ध्यान दीजिए अब ये एक्स हो गया या आपका एक्स डैश ये आपका वाई या आपका वाई डैश हो गया ठीक है अब सपोज ये सेंटर हो गया अब पार्टिकल ए पोजीशन पे कुछ समय के बाद बी पोजीशन पे तो मैंने यहाँ पे पी पॉइंट लिया और यहाँ से मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया अब ये पी पॉइंट है तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट मैंने कह लिया एक्स कॉम वाई अब बेटा ये एंगल जो बनेगा ये इसको थीटा लिख रहा क्या लिख रहा थीटा अब देखिए यहाँ पे जो बेटा मैं क्या कर रहा एक वेक्टर बता रहा मतलब इसको मैं आर वेक्टर बोल रहा आर वेक्टर मतलब रेडियस वेक्टर अब ये दो कंपोनेंट रिजोल्व करेगा एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में तो ये जो कंपोनेंट रिजोल्व करेगा इसको लेते अपन एक्स आई क्या और यहाँ पे जो कंपोनेंट रिजोल्व करेगा इसको लेता मैं वाई जे क्या तो एक्स आई कैप इज द यूनिट फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड जे कैप इज द यूनिट फैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस ठीक है तो एक्स आई कैप वाई जे कैप ये दो यूनिट फैक्टर रहेंगे तो अब देखिए कि जब ये ओ पी है ये दो कंपोनेंट रिजोल्व करेगा क्या पर एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर तो हम लोग उनके पास यहाँ पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एम तो हमारे को एक ट्राइंगल मिलता है ध्यान दीजिए इसको क्या नाम दिया अपने पी ओ एम ये थीटा बन गया ये आपका आर हो जाता और ये आपका वाई आई हो जाएगा यहाँ पे जो सेम है तो ये भी सेम रहेगा इसको हम लोग वाई आई देंगे और इसको हम लोग एक्स आई देंगे तो हम लोगों के पास ट्राइंगल्स लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन हम लोग पढ़ चुके वेक्टर्स में तो ट्राइंगल्स लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या होता है ये इसका रिजल्टेंट देगा तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओके तो आर की वैल्यू क्या मिलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ओके अब देखिए बेटा अब मैं क्या कर रहा सिंपल सा एक ट्राइंगल वही ट्राइंगल ले रहा पी ओ एम यहाँ पे इसको मैंने थीटा दिया अब देखो मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिखा मैं मैग्नीट्यूड ले रहा तो ये पे आर हो जाएगा ये वाई हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा अब मैं यहाँ से साइन थीटा निकालता तो साइन थीटा निकालने
अब इस तरह से मैं कॉस्टिटा निकालता तो कॉस्टिटा के लिए क्या फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेटिस तो एडजेसेंट क्या होगी एक्स एडजेसेंट क्या होगी एक्स और हाइपोटेटिस क्या होगी आर तो इस पर से मुझे वाई की वैल्यू मिलेंगी तो वाई कितना मिलेगा बेटा आर साइन थीटा ओके okay? इसको इधर लाया तो वाई की वैल्यू कितनी मिली आर साइन थीटा अब ऐसे देखिए मैं इधर क्रॉस कर रहा हूं तो यहाँ पे आर साइन थीटा ओके okay, इक्वल टू क्या बनेगा आर और इसको इधर लाया तो आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू एक्स के जगह पर क्या वैल्यू क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा मैं आर कॉस थीटा आई क्या प्लस वाई की जगह पर क्या रखना मैं आई साइन थीटा जे क्या आर साइन थीटा जे क्या ऐसे रखा अब बेटा क्या होता है कि आप लोगों को मैंने ओमेगा का फॉर्मूला बताया ओमेगा यानी क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी इसका फॉर्मूला लिमिट रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लिमिट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं फिर लिमिट हटा देंगे तो हम लोग के पास क्या मिलेगा ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी अगर थोड़ा बड़ा चेंज देंगे तो इसको हम लोग ओमेगा इक्वल टू क्या ले सकते हैं थीटा अपॉन टी तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेंगी थीटा अपॉन टी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा थीटा अपॉन टी तो बेटा यहाँ से हम लोग थीटा जनरेट कर सकते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी ओमेगा टी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे आर की जगह आर आर कॉस थीटा की जगह पर ओमेगा टी रखते थीटा के जगह पर ओमेगा टी आई क्या आर के जगह आर साइन के जगह साइन अगे थीटा के जगह पर ओमेगा टी जे क्या ठीक है तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर ये क्या हो गया आपका पोजीशन वेक्टर मतलब इस डायरेक्शन में मिला अब हम लोग क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं मतलब अगर ये चेंज होगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगी वेलोसिटी तो ये लीनियर वेलोसिटी तो अब मैं लीनियर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो मैं इसको क्या करता डी बाई डी टी ऑफ आर वैक्टर लिखता मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करता तो वी वैक्टर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ अब आर की वैल्यू रख दूंगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप ओके बेटा अब ध्यान दीजिए अब v वेक्टर की जगह v वेक्टर अब r बाहर निकाल लेंगे d बाई डी टी और कॉस ओमेगा टी क्या होगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी अब t का कोफिशियंट लेना पड़ता है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t से कर रहे हैं तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉस थ्री एक्स क्या होगा साइन थ्री एक्स इंटू थ्री जो भी एक्स कोफिशियंट था तो हम लोग इंटू में लेते थे यहाँ पे t से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो t का कोफिशियंट क्या है ओमेगा इसलिए ओमेगा लिखेंगे देखिए r कॉमन है कॉन्स्टेंट में बाहर निकाला d बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी होता है हम लोगों डिफ्रेंशिएशन में पढ़ चुके हैं फिर अब टी का कोफिशियंट इंटू में लिखते हैं तो यहाँ पे टी का कोफिशियंट क्या लिखा हम लोगों ने ओमेगा फिर प्लस ऐसे आर की जगह आर बाहर निकल जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा कॉस ओमेगा टी फिर इंटू टी का टी का कोफिशियंट ओमेगा और यहाँ पे आई कैप लिखेंगे और यहाँ पे जे कैप लिखेंगे बस सिंपल अपन डिफ्रेंशिएट किए तो वैक्टर वी इक्वल टू देखिए इसको बाहर निकालते तो ये होगा माइनस आर और ओमेगा बाहर आएगा तो माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी ये ओमेगा आर के साथ इंटू हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस तो माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी फिर प्लस अब ये देखो ये अब ध्यान दीजिए इधर अब इसको ये ये अलग है और ये अलग है देखो कंफ्यूज हो गए तुम लोग यहाँ पे प्लस का तो अब देखिए ये आर इंटू ओमेगा तो यहाँ पे आर ओमेगा फिर से लिखा कॉस ओमेगा टी जे क्या तो हमें बेटा बी वेक्टर बराबर क्या मिला माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी ठीक है इसको दे देते हम लोग इक्वेशन नंबर टू ठीक है बेटा ध्यान दीजिए इसका स्नैपशॉट ले लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ओके तो ये मिला हमको वी वी एन ए लीनियर वेलोसिटी अब हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं ओके ना अब हम लोग को क्या चाहिए एसिलेशन तो ये एसिलेशन इक्वल टू क्या मिलेगा डीवी अपॉन डी क्या मिलेगा बेटा डीवी अपॉन डी टी तो इसको हम लोग क्या करते हैं डी बाई डी टी एज इट इज रखेंगे फिर हम लोग फिर से वी की वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आर कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप ओके इसको डिफ्रेंशिएट करते ना उस ये ए के जगह ए ओके अब ये माइनस आर ओमेगा कॉन्स्टेंट में बाहर आ गया क्योंकि यूसी में है तो बेटा ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो बाहर निकाल लिया तो माइनस आर ओमेगा बाहर आ जाएगा फिर डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी क्या होगा कॉस ओमेगा टी इन टू टी का कोफिशियंट ओमेगा और ये आई कैप एज इट इज लिखेंगे फिर प्लस के जगह प्लस अगेन आर ओमेगा बाहर निकाल लेते फिर डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी इन टू जे कैप अब देखिए ए की जगह ए माइनस आर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेर
ये आर इंटू यहाँ पे टी का कोई भी शर्ट अपन ने नहीं लिखा तो टी का कोई भी शर्ट ओमेगा हो गया इंटू जे क्या तो आर की जगह आर ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जे क्या अब देखिए ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर क्या रेट एक माइनस ओमेगा स्क्वेयर बाहर सिर्फ हम लोग अंदर में क्या लिखते हैं आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप ओके बेटा इसको दे देते इक्वेशन नंबर थ्री अब आप लोगों को देखिए इसको मैंने दिया था इक्वेशन नंबर वन आर वेक्टर इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप अब आप इसको कंपेयर कीजिए फ्रॉम वन एंड थ्री से तो फ्रॉम वन एंड थ्री से क्या मिलेगा आर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं आर वैक्टर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड थ्री तो हमको बेटा ए ए बराबर क्या मिला मतलब एसोलेशन की वैल्यू क्या मिली माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वैक्टर ना लेट एस सी अब देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अब आपको मैंने बताया था कि ओमेगा क्या है कांस्टेंट है क्योंकि यूसीएम में है तो देर फोर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर वैक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्योंकि देखिए ओमेगा कांस्टेंट है वेर ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट वेर ओमेगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्योंकि उसी हम कंसिडर कर रहे अब आप लोगों ने पहले जब हमने फिगर बनाया था तो उस फिगर में हम लोगों ने जैसे यहाँ पे ओ यहाँ पे पी पॉइंट लिया था यहाँ पे बी लिया था ओके आर की डायरेक्शन हम लोगों ने ऐसे लिया था तो बेटा एसोलेशन भी यही पे एक्ट होगा क्योंकि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या दिया है आर तो ये एसोलेशन भी यही पे एक्ट होगा इसीलिए एसोलेशन को सेंट्रीपीटर एसोलेशन भी बोल सकते हैं और रेडियल एसोलेशन भी बोल सकते हैं रेडियल एसोलेशन मतलब इट इज एक्ट अलॉन्ग द रेडियस एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपीटर एसोलेशन और रेडियल एसोलेशन तो इस तरह से अब ये एसोलेशन क्या मिला सेंट्रीपीटर एसिलेशन और रेडियल एसिलेशन ओके रेडियल एसिलेशन और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है रेडियस की डायरेक्शन और एसिलेशन की डायरेक्शन क्या होता है डिफरेंस uh, है लेकिन एक ही जगह पर एक्ट हो रहा है रेडियस क्या हो रहा है सेंटर से लेकर पार्टिकल तक जा रहा लेकिन एसिलेशन क्या हो रहा है पार्टिकल से लेकर सेंटर तक आ रहा इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल एसिलेशन ओके अब ये जो सेंट्रीपीटल एसिलेशन होता है तो इसका फॉर्मूला इसको हम लोग ए भी लिख सकते हैं तो इसका फॉर्मूला हम लोग के पास क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर आर ओके इन मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेते तो सेंट्रीपीटल एसिलेशन इक्वल टू क्या होगा ओमेगा स्क्वायर आर अब आप लोगों को मैंने एक रिलेशन बताया था वी इक्वल टू आर ओमेगा ओके तो इस पर से हम लोग ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा कितना मिलेगा वी अपॉन आर अब यहाँ पे रखते तो ए सी पी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की जगह पर वैल्यू रख रहे तो क्या होगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर नो दिस एंड गेट कैंसर तो यहाँ पे क्या मिलेगा वी स्क्वायर अपॉन आर ओके फिर इस तरह से हम लोगों के पास फॉर्मूला मिलेगा अगर हम लोग चाहो तो ओ, ओमेगा की जगह पर जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा लेगा तो हमारे पास ए सी पी इक्वल टू क्या क्या मिलेगा v स्क्वायर अपॉन r और r ओमेगा स्क्वायर ठीक है इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ओके यहाँ तक कोई डाउट है बेटा अब हम लोग चाहो तो r की वैल्यू भी रख सकते हैं तो r की वैल्यू क्या मिलेगी r की वैल्यू अगर हम लोग रख रहे हैं तो r की वैल्यू क्या मिलेगी v अपॉन ओमेगा तो चलो रखो अब ओमेगा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर और r की जगह पर v अपॉन ओमेगा दिस एंड दिस अगेन कैंसर तो ए सी पी का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वी ओमेगा ओके तो दिस आर द एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपीटल एसिलेशन तो ये सेंट्रीपीटल एसिलेशन क्या रहता है कब एक्ट होता है जब पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है तब ओके तो अंडरस्टूड स्टूडेंट्स